నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా సో ఒక డిఫరెంట్ వర్షన్ చూసేసాం ప్రగతి గారి ఎఫ్ టూలో అవునా కొంచెం డిఫరెంట్ గా అనిపించిందా మీకు రోజు సో ఎఫ్ టూలో ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పినప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే ఎప్పుడు సెటిల్డ్ గా చాలా ప్రేమగా అందరికి హెల్ప్ ఇందులో కూడా ప్రేమగానే ఉంటాను ఎవరిని ఒక్క మాట అన్న నేను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇందులో కూడా అందరితో ప్రేమగా అందరిని కలుపుకొని పోయి అందరితో జాగ్రత్తగా నా పిల్లలు బాగుండాలనే సదుద్దేశంతో ఉంటాను కాకపోతే ఎదుటోళ్ళు అలా రాంగ్ గా అర్థం చేసుకున్నాను చాలా పాజిటివ్ చాలా పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ వెరీ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ మరి ఎందుకు ఆ రెడ్ లైట్ మోగుతా ఉంటది మా అందరికి భయం వేస్తుంది వెంకటేష్ గారితో సహా వరుణ్ బాబు గారితో సహా నా గుండె సవ్వడి అలా అలాంలా వస్తుంది అనమాట సో ఎఫ్ త్రీ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఆ కథకి కనెక్షన్ ఉందా ఆల్రెడీ అనిల్ గారు చెప్పారు సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా కానీ కనెక్షన్ ఆ కథకి కొంచెమైనా కనెక్షన్ ఉందా లైక్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ లాగా ఉంది కదా అది ఒక ఫ్యామిలీ అయితే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మనీ డబ్బు గురించి డబ్బు గురించి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు యు ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ ఫర్ మనీ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ హియర్ ఫర్ మనీ దే ఆర్ ఆల్ హియర్ ఫర్ మనీ సో ఇప్పుడు మనకి ఫ్యామిలీ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఒక ఒక తల్లి తండ్రి ఒక హస్బెండ్ ఒక వైఫ్ రిలేషన్షిప్ పిల్లలు యూనో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఆ రిలేషన్షిప్స్ ఎంత ఇంపార్టెంటో డబ్బు అనేది ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్ సో ఆ దీని మీద తిరిగే ఒక కథ ఇది సో ఎఫ్ టూలో మీ మీద ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండింది వెంకటేష్ గారికి అండ్ వరుణ్ బాబు గారికి సో ఇందులో ఎవరి మీద ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటుంది మనీ మీదనా లేకపోతే మనీ మీద ఎవరికి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండదు మనీ కవా కావాలని ప్రతి ఒక్కరికి ఆశ ఉంటుంది కానీ ఏమీ ఉండదండి ఇప్పుడు వాటిని సాధించాలి అన్న ఒక ఒక గోల్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఈజ్ వెరీ ఫన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆబ్వియస్గా నన్ అదర్ దాన్ ద లేడీస్ ద లేడీస్ అనమాట సో డిఫరెన్స్ ఏంటండి ఆ ఎఫ్ టూలో ఉన్న మీ రోల్కి ఇప్పుడున్న రోల్కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ నేను చెప్పేదానికన్నా యూ షుడ్ వాచ్ ద మూవీ కొంచెం సీక్రెట్గా ఉంచుతున్నారు సీక్రెట్ అంతే కదా అంటే సి యూ నో ఫర్ ష్యూర్ ఆ క్యారెక్టర్స్ వచ్చి ఫ్రస్ట్రేట్ చేయబోతున్నాయి అనేది తెలుసు సో ఇంకంతకన్నా నేను చెప్తే ఐ థింక్ యూ విల్ మిస్ ద ఫన్ క్వశ్చన్ టుదే సో ఇంకా ట్రిపుల్ ధమాకా ఉంది అంటున్నారు ఫన్లో అదేమైనా మీరు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంతమంది యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందేమో అని ఒక డౌట్ ఉండింది కానీ వచ్చి వచ్చి ప్రతి ఒక్కరు ఒక ముట్టికాయ వేసి వెళ్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు నవ్విచ్చి వెళ్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు ఒక డైలాగ్ కొట్టి వెళ్తున్నారు సో ఇక్కడికి వచ్చాక ఒక నవ్వు అలా వేసేసి వెళ్తున్నారు అనమాట సో ఎవ్రీబడీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ దే ఫర్ ద జర్నీ సో ఈ మూవీలో మీ హస్బెండ్ సేమ్ అంతేనా అంతేగా అంతేగానా అప్పటికి ఇప్పుడు మొగని మారిస్తే బాగోదు కదా సేమే సేమ్ హస్బెండే బట్ ఆయనకి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వం కదా ఆయన మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఇస్తే మరి నేనెందుకు అస్సలు లేదు సో అనిల్ గారి గురించి ఏం చెప్తారు వర్క్ అంటే మీరు చూసిన డైరెక్టర్స్కి తనకి ఏ డిఫరెన్స్ హీస్ బేసికల్లీ వన్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ పర్సన్ ఐ హ్యావ్ వర్క్ విత్ అంటే ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తోటే ఆయన సెట్లోకి వస్తారు అండ్ మీకు ప్రోడక్ట్లో కనిపిస్తుంది అసలు చేసేటప్పుడు మనకి ఆ ట్రావెల్లో తెలియదు ఏం చేస్తున్నావు అంత పెద్దగా ఐడియా బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వెన్ యూ సీ ద ప్రోడక్ట్ యూ విల్ నో ఉమ్మా ఇది చేశారా దట్స్ వెన్ యూ రియలైజ్ సో బాలీవుడ్లో యూజువల్గా ధూమ్ వన్ ధూమ్ టూ ధూమ్ త్రీ లాగా గోల్మాల్ వన్ టూ త్రీ లాగా ఇది ఒక ట్రెండ్ సెట్టింగ్ అవుతుంది అని అనిల్ గారు ఐ థింక్ ఎస్ ఇది తెలుగుకి సంబంధించిన వరకు యా విఆర్ వి స్టార్టెడ్ ద ఫ్రాంచైజ్ ఐ ఫీల్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో యూజువల్గా హీరోయిన్స్కి మీకు పెద్ద ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు బట్ టూ అంటే ఉంటుంది నాట్ లైక్ మరి అంత ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నాట్ టాక్ బట్ ఏజ్ అండ్ ఆల్ హియర్ సి క్యారెక్టర్ వాళ్ళిద్దరు వరకు వాళ్ళకి ఏదైనా నా దగ్గరికే వస్తారు నిజంగానే రియల్ లైఫ్లో కూడా సెట్లో ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉన్నా వాళ్ళకి ఏమైనా కావాలన్నా వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంట్లో అమ్మని మిస్ అయ్యి నా ఫస్ట్ నా దగ్గరికి వస్తారు సో ఆ బాండ్ కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ మేము ట్రావెల్ అవ్వడం వల్ల వీ వీ హ్యావ్ దట్ బాండ్ సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద ఏజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ వీ వీ కైండ్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ ద కనెక్ట్ సో ఇద్దరిలో ఎవరు బాగా అల్లరి చేస్తారు తమన్న గారు లేకపోతే తమన్న ఈజ్ దట్ గుడ్ గర్ల్ ఆఫ్ ద క్లాస్ వెరీ గుడ్ గర్ల్ అండ్ వెరీ గుడ్ వెరీ ఒబీడ
సో వెంకటేష్ గారు కొంచెం సీరియస్గా ఉంటారు యాక్చువల్గా అవుట్ సైడ్ స్క్రీన్లో వచ్చేసరికి చాలా జోవియల్గా ఉంటారు అలా అని విన్నాము సీరియస్ అంటే సీరియస్ కాదు విల్ బి లైక్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ రిజర్వ్డ్గా ఉంటారు అని సో మీతో ఎలా ఉండే వాళ్ళు ఈజ్ అ వెరీ ఫన్ పర్సన్ టు బీ ఇన్ ద సెట్ ఆల్సో అదర్వైజ్ అంత అవుట్పుట్ రాదు అండ్ వెరీ స్పాంటేనియస్ ఆయన హీ హీ డజంట్ డూ మచ్ ఆఫ్ హోమ్ వర్క్ అని అనిపిస్తుంది ఆయన వర్క్ చేసేటప్పుడు చేయొచ్చేవో నాకు తెలీదు బట్ ఫ్రేమ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ ఆయన హీ జస్ట్ గోస్ విత్ ద ఫ్లో అండ్ సీరియస్ అయితే ఛాన్సే లేదు ఛాన్సే లేదు సీరియస్ ఇన్ ద సెన్స్ అదే రిజర్వ్గా ఉంటారు నోవే ఐ డోంట్ థింక్ సో ఓకే అండ్ దిల్ రాజు గారి ప్రొడక్షన్ అనే కానీ అందరూ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు అదొక నమ్మకం అనమాట పర్లేదు బాగుంటుంది మూవీ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సి బేసిక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీఈస్ అ వెరీ ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ మూవీ మేకర్ మీరు చూసిన ఆయన గ్రాఫ్ చూసుకుంటే హీస్ డన్ ఓన్లీ అందరితో వెళ్ళగలిగే సినిమాలు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గెట్టింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ అలాంటి ఒక క్లాన్లో ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ గుడ్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ బాగుంటుందా బాగాలేదా ఆలోచించక్కర్లా అది ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది బికాస్ ఆయన తీసే సినిమాలు అలాంటివి సో ఎక్కువ హోంవర్క్ అక్కర్లా మనకి వీ నో దట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు పిక్ అవుట్ సునీల్ గారితో సీన్స్ మీకు ఉన్నాయా లేకపోతే సో యాక్చువల్గా పాత సునీల్ గారిని మీరు చూస్తారు ఇప్పుడు నవ్వి నవ్వి అసలు ఇంకా పొట్ట చెక్కలైపోతుందని ఆయన కూడా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు సో ముందు ఎవరైతే నన్ను ఎలా చూడాలి అనుకుంటున్నారో అలా ఐఎమ్ కమింగ్ అని సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఆయన అంటే ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ మూవీ లైక్ పుష్ప ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ యూనో డిఫరెంట్ థింగ్ అనమాట టోటలీ ఆపోజిట్ ఏదో ఇప్పుడు ఇది అంటే అది ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఆయన ఇంప్రెషన్ ఇచ్చేసారని అంటే నెగిటివిటీ ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ ఆయన కొత్తగా ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ అ దిస్ ఈజ్ అ కమ్ బ్యాక్ ఫిల్మ్ ఫార్ హమ్ ఫర్ షూర్ ఓకే ఫైనల్గా ఎఫ్ త్రీ అంటే ఎఫ్ టూలో మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండి వరకు అవుతూనే ఉంటాం కదా సో ఇందులో ఏంటి అసలు కుర్చీలో కూర్చోరంటే ఆడియన్స్ అవసరం లేదు కుర్చీలకి అసలు డబ్బులు వేస్ట్ డబ్బులు వేస్ట్ ఎలాకి నిలబడితే బెటర్ వీళ్ళు నవ్వుతూనే ఉంటారు నవ్వుతూనే ఉంటాం కూర్చొని ఇవ్వం మేము వేవ్ టేకన్ ఈసారి అనిల్ గారు ఒట్టేసుకున్నారు సో కొత్త ట్రెండ్ ఫ్రాంచైజ్ లాగా తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి ఎఫ్ టూ ఎఫ్ త్రీ ఇలా ఎఫ్ ఫోర్ ఎఫ్ ఫైవ్ సో ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఇన్ఫినిటీ వరకు వెళ్ళిపోవాలి అండ్ అందులో మీ రోల్ ఇలానే సూపర్గా ఉండాలి వెరీ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ డియర్ థ్యాంక్ యూ సో